Esta tarde saludo a Quique Mireles, consultor político. Muy buena tarde, Quique, ¿cómo estás? Adán, un gusto saludarte. ¿Cómo está tu auditorio? Muy, buena, muy buenas tardes ya. Gracias, igualmente. Bien, pues el avance de la reforma electoral, Quique, van terminando estos foros que tanto eh, se hicieron por, por ambos lados, pero ¿qué es lo que tenemos a hoy y qué es lo que podemos esperar ante, pues a lo mejor no una mayoría eh, que se tiene precisamente el partido en el poder, pero ¿qué es lo que podemos esperar de esta reforma electoral, de lo que tenemos hoy a lo que se está proponiendo? Pues fíjate, Adán, que es un escenario para la reforma totalmente eh, negativo en el sentido de que estos foros pues no ayudaron eh, en una cuestión de construcción ni de negociación. Como tú lo sabrás, los foros incluso eh, se organizaron separados, es decir, no hubo ni siquiera la posibilidad de una negociación ni una organización en conjunto para escuchar a los especialistas, para escuchar a todas estas voces a favor y en contra de la reforma electoral. Entonces, desde ahí nos da un indicio de lo que va a venir en cuestión de votación, ¿no? Si no ha habido ni siquiera un acuerdo para llevar a cabo los foros, imagínate cómo va a venir la cosa al momento de defender esto en tribuna y pues evidentemente al momento de la votación. Oye, y de lo que tenemos y, y lo que estaría cambiando de nuestro sistema electoral, ¿A qué estaríamos pasando? ¿Cuál sería, digamos, un riesgo a la, a la democracia si es que lo hay? ¿O estamos a, quedaríamos en una normalidad dentro de lo que se puede entender? Mira, Adán, hay muchísimos riesgos. De hecho, la reforma electoral es muy amplia, pero algo que es importante decirle a, a tu auditorio es, primero que nada, pues estaríamos eh, ante una reducción de diputados y senadores que pues esto podría parecer algo positivo, pero pues eh, tendría la gente una menor representación. Y además el cambio del tipo de representación, me refiero a que ya no serían elegidos por mayoría relativa, sino que pasarían a ser la totalidad de senadores y diputados, eh, senadores y diputados plurinominales. Esto es muy importante que quede bien claro para que la gente lo sepa. No se están reduciendo los plurinominales. De hecho, los plurinominales aumentarían. Lo que reducirían sería el número total. Pero todos los diputados y senadores, como lo plantea la reforma, pasarían a ser plurinominales. ¿Qué provocaría esto? Pues evidentemente un distanciamiento aún mayor de lo que ya se pudiera tener con los legisladores. Imagínate si de por sí es complicado o a veces la gente eh, acusa de que los legisladores no son cercanos al distrito en donde fueron votados, ahora imagínate que se elijan estos distritos por listas. Es decir, que tu distrito o mi distrito podría estar representado por un diputado que ni siquiera ni siquiera vive en él, entonces no conocería ni siquiera las necesidades de la gente que podría representar. Esto es gravísimo, Adán. Es una de las cuestiones, entre muchas otras, como el tema, de, el tema del financiamiento de los partidos, el poderlo abrir... Eh, a la iniciativa privada y que también podría ser eh, colateralmente una apertura pues también de los partidos ya indiscriminadamente al crimen organizado, ¿no? Ahora, eh, en el caso de los institutos electorales, tanto el nacional como los llamados OPLES, los organismos estatales, ¿ahí cuál es la situación que, que veríamos con una reforma electoral como la propuesta? La propuesta va por la desaparición del Instituto Nacional Electoral, eh, Adán, y también por desaparecer los OPLES. Es decir, que no existan ya estos, vamos a explicarlo de manera coloquial, institutos locales eh, que organicen precisamente las elecciones locales, sino que todo se concentre en un solo instituto a nivel nacional y que sea todo, todas las elecciones de cualquier índole sean concentradas ahí, la organización eh, de las mismas. Esto pues evidentemente también pondría en riesgo el tema democrático ¿Por qué? Pues porque tú estás concentrando eh, mayor número de procedimientos mayor número de procesos en un solo punto ¿no? Y además si este punto la tendencia lleva a que sea 
eh, controlado o que pudiera depender del Ejecutivo, pues imagínate, estaríamos dando paso atrás por allá de 1988, cuando tú recordarás que la Secretaría de Gobernación prácticamente organizaba las elecciones, bueno, no prácticamente, organizaba las elecciones, y en ese momento pues recordaremos que lo que da pie a la creación precisamente del Instituto en aquel entonces federal electoral, que posteriormente se convierte en el Instituto Nacional Electoral, fue la famosa caída del sistema, cuando Manuel Barlet precisamente sí. se encontraba en la Secretaría de Gobernación, y ese, pues ese acontecimiento es precisamente el que abre a la polémica, al debate y a la creación de un instituto que sea completamente eh, aparte, autónomo al Ejecutivo para garantizar pues unas elecciones democráticas. Oye, eh, referente a quiénes se integrarían precisamente este nuevo órgano de, de, de consultas y de elecciones, eh, ¿a quién le dejan la responsabilidad de nombrar? Eh, hoy se habla precisamente de eso, de que los partidos políticos tienen mucha intervención en los consejeros, ¿Pasaríamos a lo mismo con menores contrapesos, con menores equilibrios? ¿O ¿Qué pasaría ahí? Mira, Adán, aquí hay un riesgo muy importante y que lo tiene que saber eh, tu auditorio, y es que pues, evidentemente eh, pues, la función que tiene el INE es una función técnica, es decir, se necesita de cierto expertise para poder organizar de una manera correcta las elecciones, es decir, no es cualquier cosa, sí se necesita una preparación, una expertise, y la reforma propone algo eh, que es, de mi, desde mi punto de vista, y muchos coinciden, muy riesgoso, porque propone que, por ejemplo, los consejeros sean electos a través del voto popular. ¿Qué quiere decir? Que pues cualquier persona se podría postular en el sentido... Eh, de querer ser consejero, pero podría no tener la capacidad técnica para poder llevar a cabo, lo que volvería eh, el acceso al instituto, eh, bueno, al, al nuevo instituto que se formaría, pues como una especie de campaña política y pues esto llevaría precisamente a, a algunos perfiles que estuvieran pues quizás no preparados para esta función y que fueran demasiado populares o que tuvieran alguna vinculación con alguno de los partidos políticos en un sentido directo, es decir, tendrían que hacer una campaña para poder llegar a este instituto y dirigir las elecciones, lo que pues ya podría generar que de entrada haya vicios en la garantía de la democracia y que, como hoy, porque al momento de abrir esta posibilidad de que cualquiera sea votado, pues no puedes tú violentar ningún tipo de derecho. Es decir, cualquier persona tiene el derecho a ser votado y a votar. Entonces, tú no podrías pedir ciertas, eh, ciertos requisitos a dan técnicos para poderte postular a este cargo. Es decir, cualquier persona podría hacerlo. Como hoy lo hacen para el Senado, para la Cámara de Diputados o para cualquier cargo eh, de elección popular, Adán. Eh, es que eso que mencionas de hacer campaña eh, puede prestarse, a, o se contamina, pues, o sea, no se trata de un cargo de elección popular, es más bien, es, es una cuestión de dirección de un órgano, no sé, administrativo, ¿no? Es lo que te comento, que se necesitan ciertos requisitos técnicos para poder realizar esta función sí. y pues en esta reforma propone que pues así, vamos a decirlo como es, que llegaría el más popular o el más querido y que no necesariamente tendría que ser pues el más capaz, ¿no? Y pues recordemos que no estamos hablando aquí de un puesto de elección popular, estamos hablando de los que se encargan precisamente no, no. de regular estas elecciones para poder elegir a los cargos de elección popular. Entonces imagínate eh, lo que podría conllevar esto, ¿no? Al no poder poner ningún tipo de filtro como hoy los hay, Hoy, ¿cómo se eligen a los consejeros? Bueno, es a través de ternas y de comparecencias, y pues tienen que demostrar también este, cierta carrera, cierta experiencia y ciertos requisitos. ¿Cómo normalmente es la trayectoria de estos? Pues es a través precisamente de los soples que tú mencionas que también se buscan desaparecer. Entonces, realmente estaríamos 
tirando cualquier tipo de base para poder garantizar eh, que los que lleguen o los que sean encargados de garantizar la democracia tengan las habilidades eh, para hacerlo. No es cosa menor eh, el estar en estos, en estos cargos y en estos puestos porque al final de cuentas sus decisiones, para bien o para mal, trascienden en pues eh, revisar quiénes son los que estarán este, llevando a cabo las riendas pues de un municipio, de un estado, del país, quienes estarán en los curules de la Cámara de Diputados o en los escaños del Senado. Uh -huh. Pues, Quique Mireles, te, te agradezco mucho estos minutos con Mega Noticias MX. Muchas gracias y muy buena tarde. No, a ti, Adán, te lo agradezco mucho y que tengan todos por ahí una muy buena tarde aquí en Querétaro.